，其家的吉凶已到，不能再等了。再等等。启禀皇上，从驿站传来的消息说，戴大人明天才能赶回京城。皇上，那我们还等吗？那就起驾吧，起驾。这，哎，慢着。传朕的口谕，待徐坤回京以后，立刻动身前往五台山随驾伺候。这，起驾。戴徐亨回京以后，立即前往五台山随驾伺候。臣遵命，谢皇上。啊，多谢，多谢。戴大人，您还能去五台山？能去，我是一定要去的。啊，请问。广中堂是不是也随着皇上前往五台山了？是，戴大人。啊，好，好。老爷，马车、行囊都已备好，什么时候可以动身呢？今天不走了。晚上可以休养一下身体。广兴随圣驾去了五台山，这是个难得的机会。你今天无论如何也要把这封信送到广兴府内一个幽灵叫做秦心的姑娘手里。另外，务必设法让她今天见我一面。这件事，事关重大，一定要办成。是，老爷。哎，老爷，老爷，该吃药了。哦，您还是不要起来了，躺在床上喝吧。老爷。信交给他了吗？我已亲手交给他，真是费尽了周折。今天能见面吗？如他平时啊，绝无可能。恰好今天他要赴永王府一个堂会，在路上啊，他会在一个香粉店逗留片刻。老爷，您可以在那儿和他见上一面。再过半个时辰呢，他又该出来了。好，我这就去等他。哎，老爷。您的身体没事儿，顾不了那么多了。更衣是老爷。见过戴大人。啊，姑娘，快快请起。姑娘不宜耽搁太久，我就长话短说了。王大人的那封信，看过了吗？看过了，大人。啊，那姑娘是否愿意帮助戴某搜集广兴索贿受贿的证据呢？戴大人高风亮节，小女子钦佩已久，能为戴大人效力，小女子义不容辞。这是我匆匆写的广中堂索贿受贿的证据，请戴大人收好。
姑娘义薄云天，令人钦佩，请受戴某一拜。有戴大人这一句话，小女子死而无憾。时候不早了，我得先告辞了。姑娘，请便。就此别过，戴大人。多多保重。姑娘，等等，您的香盒。一些证据，交到皇上手里。老爷，您还是歇息一晚吧，明天再走也不迟啊。要不，您这身体肯定吃不消啊。老爷，我就是一路躺到五台山，也要亲自面呈皇上。赶紧备车。老爷，废纸不光，备车。是，老爷。啊上还有多远呢？还有一百多里呢。今天是赶不上了，老爷。赶，赶！哎，老爷，老爷，老爷，老爷！什么？戴徐亨病倒在路上了？是皇上，据说病得还不轻，恐怕是不行了。立刻传太医前去诊治，带上最好的药，务必保住他的性命。这。大人，我家老爷的病，无力回天，尽人事而已。刘大人，还有别的办法吗？刘，刘大人，戴大人，请吩咐吧。烦请刘大人把这两个折子交给皇上，我恐怕是见不到皇上了。给皇上带句话，戴大人请讲。周全天下事，广济。给我家老爷用药吧。戴仲堂已经走了。老爷，老爷。
老爷，老爷，老爷，老爷，老爷。该请假了，戴雪恒有消息了吗？还没有，太医还没有回来。不走了，今天等不到戴雪恒的消息，朕就不走了。这。广大人，太医回来了。太好了，赶快禀报皇上，我去迎接太医。这。刘大人，啊，广大人，刘大人，广大人，辛苦了，不辛苦，不辛苦。戴中堂，他病情如何呀？戴中堂已经走了。可惜啊，那他临终的时候有什么交代没有？戴大人，让我把这两个折子呈交给皇上。奏折？啊，可否让我先看一眼？呃，好吧。一会儿见了皇上，就说只有这一份奏折，记住了。可广大人，这可是什么呀？难道你想和我作对吗？嗯，你不用害怕。一会儿见了皇上，你就镇静一点，啊，只要你不说出来，我不会亏待你的。明白了吗？是广大人。哎，朕是一臂膀，大清是一栋梁啊。可惜。天命不可违，请皇上不要太过感伤。可惜呀、啊，起来吧。这，戴中堂临终之前有没有什么交代呀、啊？戴中堂临终前，让臣把一份奏折呈给皇上。呈上来。这是他举荐南河总督的折子，至死都在想着何功啊！这就是戴渠恒，真的苦功之臣。戴中堂，还留下什么话没有？没，有有。快说，他说的是什么？戴中堂让臣带给皇上一句话：，呃，周全天下事，广积世间才。周全天下事，广积世间才。
什么意思？臣也不知道。呃、戴大人说完这句话，就走了。光兴啊，啊，这句话是什么意思？你明白吗？臣，臣也不明白。究竟是什么意思呢？呃，皇上。时辰不早了，该起驾了吧？好吧，传真的口谕，在清凉寺为戴其亨做一场最隆重的法事，超度他的英灵。这